केमिस्ट्री को बारे में हेडिंग में लिख तिमर थर्मो केमिस्ट्री लेख हेडिंग में थर्मो केमिस्ट्री लेखे यो थर्मो केमिस्ट्री जो थर्मो केमिस्ट्री को याद कर एट यो तो ब्रांच अफ केमिस्ट्री हो जिससे के हिट चेंज को बारे में मत के एक्सप्लेन कर इट डील्स विथ द हिट चेंज इन द गिवन रिएक्शन सिक्वेन्स हमला दीए को गिवन रिएक्शन को हिट चेंज को बारे में इसलिए एक्सप्लेन कर मैं हे ये मत बुझने हमें हिट चेंज को बारे में मत कुछ इट डील्स विथ द डील्स विथ द हिट चेंज को बारे में किसले एक्सप्लेन कर थर्मो केमिस्ट्री एक्सप्लेन कर अब हिट चेंज लसरी रिप्रेजेंटेशन कर सकता मेन इंपोर्टेंट क्या हिट चेंज लाइन कसरी हे तो रिप्रेजेंटेशन कर सकते बहुत इंपोर्टेंट यहाँ बट हमें फ्रिक्वेंटली के एक्जाम में क्वेश्चन सोधी रखे मैं के लिखे रिप्रेजेंटेशन अफ चेंज इन हिट ड्यूरिंग द रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन अफ रिप्रेजेंटेशन अफ याद रिप्रेजेंटेशन अफ चेंज इन हिट चेंज इन हिट ड्यूरिंग अ ड्यूरिंग अ ओके केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एक चीज याद कराई के क्या याद करने था केमिकल रिएक्शन में होने हिट अफ चेंज लाइन थर्मो केमिस्ट्री थर्मो केमिस्ट्री इज द चेंज इन हिट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन अब कसरी रिप्रेजेंटेशन कर यदि हम ओल्ड कन्भेन्सन में जाने इन ओल्डर ओल्डर कन्भेन्सन साइन कन्भेन्सन को खोजे मैं के लिखे इन ओल्डर कन्भेन्सन लेखे इन ओल्डर कन्भेन्सन ओल्डर कन्भेन्सन में जी तिमें के कुछ याद कर ओल्डर कन्भेन्सन में जी तिमें के कुछ याद कर हिट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन इन ओल्डर कंडीशन हे तो इन ओल्डर कंडीशन विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दी हे तो आइदर एक्जोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन ओल्डर कन्वेन्सन में ज्यादा खेल प्लस साइन ने एक्जोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंटेशन कर माइनस साइन ने इंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंटेशन कर मैं के लिखे इन ओल्डर कन्वेन्सन हिट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन हिट चेंज हिट चेंज हिट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन हिट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एज राइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मैं के लिखे ये पोजिटिव जो ओके पोजिटिव साइन ने पोजिटिव साइन फर एक्जोथर्मिक रिएक्शन पोजिटिव साइन ने किद एक्जोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंटेशन करद तस्त याद कर याद कर नेगेटिव साइन ने नेगेटिव साइन ने इंडोथर्मिक नेगेटिव साइन ने एड कर इंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंटेशन करद अडर्न कन्वेन्सन अनुसार हेने वाले इन मोडर्न कन्वेन्सन अडर्न कन्वेन्सन हेने हो अब प्लस रइनस लेखिदन मोडर्न कन्वेन्सन में के होने हे तो हिट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन बी एड कर रिप्रेजेंटेड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म अफ हिट कंटेन्ट अफ दि सीस्टम हिट कंटेन्ट अब एक चोटी हे तो मैं इसको अपोजिट हो 
जस्ते मैं लिखे इन मोडर्न कन्वेन्सन में के होता इट इज रिप्रेजेंटेड हे तो मोडर्न कन्वेन्सन में ईट बने साइन कन्वेन्सन हो हे तो हिट चेंज बने हो मैं के लिखे इट इज रिप्रेजेंटेड इन द इट इज इट इज रिप्रेजेंटेड इन द इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म अफ फॉर्म अफ चेन्ज इन हिट कंटेन फॉर्म अफ चेन्ज इन यो चेन्ज इन हिट कंटेन जो चेन्ज इन मैं के लिखे हिट कंटेन्ट लेखे यो चेन्ज इन हिट कंटेन्ट हम ये चेन्ज इन इंथेलपी भाई इसलिए चेन्ज इन चेन्ज इन इंथेलपी भो चेन्ज इन इंथेलपी लाई किसले रिप्रेजेंटेशन कर चेन्ज इन इंथेलपी लाई याद कर डेल एच ले चेन्ज इन इंथेलपी लाई किसले रिप्रेजेंटेशन कर डेल एच ले रिप्रेजेंटेशन करम अब रही था अब इसको मिनिंग के होदि हे तो एक्जो थर्मिक रिएक्शन को लगी कंसेप्ट एक्जो थर्मिक रिएक्शन में डेल एच से नेगेटिव होंडो थर्मिक में डेल एच पोजिटिव होते फर एक्जो थर्मिक रिएक्शन बहुत इंपोर्टेंट ध्यान दे मैं कहना चाहिए यहाँ फर एक्जो थर्मिक रिएक्शन एक्जो थर्मिक रिएक्शन में एक्जो थर्मिक रिएक्शन में एच कर एच आर ये हिट कंटेन अफ रिएक्टेन इज ग्रेटर देन हिट कंटेन इन प्रोडक्ट बने इसमें के होता आर इसको मिनिंग के डेल एच के इसमें डेल एच के डेल एच इज नेगेटिव तस्त याद कर फर इंडो थर्मिक रिएक्शन इंडो थर्मिक रिएक्शन में फर इंडो थर्मिक फर इंडो थर्मिक रिएक्शन इंडो थर्मिक रिएक्शन में ओके हिट कंटेन्ट अफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द हिट कंटेन्ट अफ रिएक्टेन और ये इसमें डेल एस के इसको केस में अब डेल एस के पोजिटिव बुझे डेल एस के पोजिटिव हो याद कर अब याद कर खास में मैं हिट अफ रिएक्शन को हिट अफ रिएक्शन के मैं तुम बताने सौ मैं कि लेखे हिट अफ रिएक्शन हिट अफ रिएक्शन एक चोटी इस फिर मैं हे रिपीट करें भाई था थर्मो केमिस्ट्री ने थर्मो केमिस्ट्री को चेंज इन हिट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन हमें थर्मो केमिस्ट्री भेंज इन हिट लिप्रेजेंटेशन कर सकता दुईवटा तरीका एटा ओल्डर कन्वेन्सन मेथड अर्क मोडर्न कन्वेन्सन मेथड ओल्डर कन्वेन्सन मेथड में नेगेटिव साइन ये पोजिटिव साइन ने एक्जो थर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेन्टेशन कर नेगेटिव साइन ने इंडो थर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेन्टेशन कर मोडर्न कंसेप्ट में देखि एक्जो थर्मिक रिएक्शन में डेल एच नेगेटिव होने इंडो थर्मिक रिएक्शन में डेल एच पोजिटिव हो पटक पटक इन ट्रांस में सोधे कुछ तुम याद कर अब यहाँ के बना हिट अफ रिएक्शन बना हिट अफ रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता खेल हई इनकम्प्लीट होता होना केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता खेल निस्कने हे तो हिट इवल्ड होने अर्थात एब्जर्ड होने कंडीसन हमें क्यों हिट अफ रिएक्शन भो हिट अफ रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता खेल तेस में होने टोटल अमाउंट अफ हिट इवल्ड अर्थात एब्जर्ड लाइन के हिट अफ रिएक्शन भो सजी बुझ्खे हिट अफ रिएक्शन को अमाउंट अफ हिट अमाउंट अफ अमाउंट अफ हिट अमाउंट अफ हिट इवल्ड अमाउंट अफ हिट इवल्ड और एब्जर्ड एब्जर्ड ड्यूरिंग द कम्प्लीसन अफ केमिकल रिएक्शन 
केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुआ खेल निस्कने हे तो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुआ खेल तेस में इवल्व होने अर्थात एब्जर्ड होने टोटल अमाउंट अफ हम हिट लिट अफ रिएक्शन भाई हो जस्त एक चोटी याद कर जस्ते हम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भैलू ये कार्बन ये कार्बन अब यदि मैं ये कार्बन सोलिड फॉर्म में बुझ ये कार्बन लाई मैं के संग रिएक्शन करें सल्फर संग रिएक्शन करें कार्बन लल्फर संग रिएक्शन कर कार्बन डाई सल्फाइड आ यहाँ बट हम लोग क्या कार्बन डाई सल्फाइड आ हमें बैलेन्स कर सकिया कार्बन रल्फर को बीच में रिएक्शन करबन कार्बन डाई सल्फाइड भादा खेल ओके निस्कने हिट कंटेन्ट कैं चेंज इन हिट कंटेन्ट कैद कर प्लस ट्वेंटी टू पॉइंट जीरो किलो क्यालोरी अब याद कर अर्क मैं सीखने खोज यदि हमें नाइट्रोजन गैस हो नाइट्रोजन गैस हो प्लस हे तो हाइड्रोजन के गैस हो नाइट्रोजन लाइड्रोजन लिएक्शन ग्राए होने तैंट हम निस्किन एनएस थ्री निस्किन हमें बैलेन्स कर सकि हाल है के गैसिश फॉर्म में आँब हम डेल एच क्या आल एच बने यहाँ हम लोग क्या माइनस ट्वेंटी टू पॉइंट जीरो किलो क्यालोरी याद कर हिट अफ रिएक्शन के रिएक्शन कंप्लीट होता खेल तैंट इवल्व होने इनर्जी अर्थात एब्जर्ड होने इनर्जी नहीं हमें तो हिट लाइने के हिट अफ रिएक्शन अब इसमें हम कन्फ्यूजन आने अब भैल्यू अफ हिट अफ रिएक्शन किस में डिपेन्ड होने सोधे हिट अफ रिएक्शन डिपेन्ड्स अपन प्रेसर एंड टेम्परेचर दिस कैन बी जेनेरली गिवन अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन कंपेरिजन कर इस मेजर कर एटमोस्फिरिक प्रेसर ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस में मेजर करने तुम एक्जाम में सोदी सकता भैल्यू अफ हिट अफ रिएक्शन किस में डिपेन्ड होने सोध हिट अफ रिएक्शन को प्रेसर रेम्परेचर में डिपेन्ड हो बहुत इंपोर्टेंट कुछ भैया नोट भैल्यू अफ भू अफ हिट अफ रिएक्शन भैल्यू अफ मैं के लिखे भैल्यू अफ हिट अफ रिएक्शन भैल्यू अफ हिट अफ रिएक्शन डिपेन्ड्स अपन depends upon temperature depends upon temperature and pressure depends upon temperature and pressure yes what you mean it's not a business heat of reaction when you go when you saw the money heat of reaction when you go at the reaction complete with a carry they are about to get the absurd honey or that evil honey total amount of energy I'm looking you eat of reaction when you हिट अफ रिएक्शन जैसे किस में डिपेन्ड हो सो टेम्परेचर रेसर में डिपेन्ड होल्यूम में हिट अफ रिएक्शन इज अलवेज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल इनर्जी बहुत इंपोर्टेंट कह रहा मैं कहने एट कंस्टैंट टेम्परेचर में हे तो मैं के कंस्टैंट टेम्परेचर को केस में आ सरी कंस्टैंट भोल्यूम को केस में टेम्परेचर होना कंस्टैंट भोल्यूम ओके अब मैं तीन सीखने खोज हिट अफ रिएक्शन एट Heat of heat of reaction. Heat of reaction at constant. Heat of reaction at constant volume. Here the heat of reaction. मैं लिखे लिखे that constant volume is equal to is equal to is equal to as a change in internal energy. मैं लिखे लिखे हैं change in change in इंटरनल चेंज इन इंटरनल चेंज इन इंटरनल इनर्जी लेखे मेरे के लिखे हैं चेंज इन इंटरनल इनर्जी लेखे इसको मिनिंग के हो भी इक्वल टू मैं के लिखना सकता हे तो चेंज इन इंटरनल इनर्जी होने तो ई होनी तो डेल ई तस्ते अर्क याद कर अर्क याद कर एट कंस्टेंट प्रेसर एट में लिखे लिखे कंस्टेंट प्रेसर एट में लिखे लिखे कंस्टेंट प्रेसर कंस्टेंट प्रेसर में कंस्टेंट प्रेसर में एड कर कंस्टेंट प्रेसर में हिट अफ रिएक्शन के संगे कल चेंज इन इंथेलपी संग 
at constant pressure eta heat of reaction is equal to the molecular ke change in enthalpy yo del h bhaneko change in enthalpy ho del h bhaneko ke anusar change in enthalpy ho del h bhaneko ke rahcha change in change in ke rahcha na ta change in enthalpy ho ke rahcha change in enthalpy rahcha yesma pani hami koi confusion na hune yasan majjali bujeko ni please yas bana yasan bujeko ni yas bana please ऐसा बुझे सब जान बुझे यहाँसम बुझे इसमें हम कन्फ्यूजन होने अब मैं तुम्हें सीखना खोज रिनेसन बिट्विन डेल हमें कहीं कहीं एक्जाम सो व्हाट इज द रिनेसनशिप बिट्विन डेल एच एंड डेल ई रिनेसनशिप बिट्विन डेल एच एंड डेल ई डेल एच चेंज इन इंथेल्पी डेल ई चेंज इन इंटरनल इनर्जी मैं यहाँ हेडिंग में के लिखे भेडिंग में के लिखे रिनेसन बिट्विन रिलेशन बिट्विन रिलेशन बिट्विन डेल एच एंड डेल ई लिखे रिलेशन बिट्विन डेल एच एंड डेल ई रिलेशन बिट्विन डेल एच एंड मैं के लिखे डेल ई लिखे रिलेशन बिट्विन डेल एच एंड मैं लिखे डेल ई लिखे इसमें कन्फ्यूजन न होने अब यह डेल एच डेल एच डेल एच तेन सकते हमें इंथेल्पी था इंथेल्पी को इंथेल्पी को सम अफ इंटरनल इनर्जी एंड प्रोडक्ट अफ फ्रेसर एंड भोल्यूम हो डेल एच को मैं कि लेखन सकते हैं डेल ई लेखन सकते हम लोग डेल ई डेल ए प्लस मैं के लेखन सकते हैं प्रोडक्ट हो नंबर अफ मोल अफ गैस प्रोडक्ट हो मैं के लिखे आर टी लेखे अब इसमें तिमी कोई कन्फ्यूजन होते हैं यहाँ मैं के लिखे डेल एन लेखे मैं के लिखे डेल एन जी ये जी को मिनिंग के ओके नंबर अफ मोल अफ गैस हो क्या चेंज इन चेंज इन ये काम क्या था चेंज इन नंबर अफ मोल था नंबर अफ मोल अफ नंबर अफ नंबर अफ मोल्स अफ गैस प्रोडक्ट नंबर अफ मोल्स अफ मैं के लिखे गैस प्रोडक्ट गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टिंग हो नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये जो ये संग रिलेटेड मैं लिखी करी कुत्ती मिला ना था न्यूमेरिकल शिकाय कुत्ते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट हो रिएक्टेंट हो यो कुरा मापनी हमें कत्ती पनी कंप्यूटर नाउ ने जस्ट ए ए दी टीम लाइक याद करें तो ए दी टीम लाइक इफ मैं के लिखे ओके यदि यो डेल एन यो डेल एन चेंज इन के नंबर अफ मोल रहा डेल एन को भू ए जीरो आ दिखने तिमला था जैसे था जैसे डेल एच इक्वल टू डेल ई हो डेल एच इक्वल टू के डेल ई हो याद कर यदि डेल एन हो डेल एन यो डेल एन को भू ग्रेटर देन वन आस में ओके चेंज इन इंथेल्पी इज ग्रेटर देन चेंज इन इंटरनल इनर्जी चेंज इन इंटरनल इनर्जी तस्ते याद कर मैं के लिखे डेल एन लेखे डेल एन मैं जी लेखे इसमें रहता यदि लेस देन वन दिया डेल एन को भू लेस देन वन दिया डेल एन को भू के दिया लेस देन वन दिखने लेस देन वन दिखाईन हम जान पे सो रिएक्शन इन्वल्विंग सोलिड एंड लिक्विड सोलिड रिक्विड मैं ओनली सोलिड अर्थात ओनली सोलिड अर्थात ओनली लिक्विड मैं जैसे डेल एच इक्वल टू डेल ई हो सोलिड को केस में रिक्विड को केस में सोलिड मैं दिखे रिएक्शन में लिक्विड मैं दिखे अल्लोइ के 
डेल एच इक्वल टू के होन्छ डेल ई होन्छ यसमा पनि हामी कन्फ्युजन नहुने है मैले जम्मा गरेर जति मलाई अब न्यूमेरिकल सिकाउन खोज्दिछु एकैछिनमा 5 मिनेट जतिमा मैले के लेखे ओके फर रिएक्शन इन्भोल्भिंग फर रिएक्शन फर रिएक्शन इन्भोल्भिंग फर रिएक्शन इन्भोल्भिंग ओन्ली सोलिड एन्ड लिक्विड ओन्ली ओके सोलिड एन्ड लिक्विड ओन्ली सोलिड एन्ड लिक्विड को केसमा के हुन्छ थाहा छ डेल एच इक्वल टु के हुन्छ थाहा छ डेल एच इक्वल टु के हुन्छ थाहा छ डेल ई हुन्छ डेल एच इक्वल टु के हुन्छ डेल ई हुन्छ यो कुरा तिम्रो दिमागमा जहिले पनि सेट भइराख्न पर्छ है ओके अब यसमा र त अब हामी न्यूमेरिकल बाट के गर्दै छौ प्रश्न आउँदै छौ त्यो भन्दा अगाडि थोरै हिट अफ रिएक्सन कति किसिम हुन्छ त्यसको बारेमा पनि थोरै थोरै चर्चा गरौ हामीलाई कै कैले सोध्दिन सक्छ हिट अफ रिएक्सन बाट सोध्दिन सक्छ भन्दा पनि सोधि राखिने क्वेशनहरु छ यहाँबाट मैले के लिए भने लेख्यो नि यहाँ हिट अफ रिएक्सन भने लेखिन मैले के गरेछु सेलेक्सन गरेर बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा मात्रै बोल्दै छु अननेसेसरी कुराहरु मैले केही पनि बोलेको छैन जति बोलिरा छु त्यति के हो मोर देन इनफ हो फुल माइन्ड कन्सन्ट्रेट गरेर सुन्ने है त मैले के भने यहाँ हिट अफ रिएक्सन यो हिट अफ रिएक्सन के के हुन सक्छ है त हिट अफ रिएक्सन को टाइप्स अफ हिट अफ रिएक्सन भनेको के हो हिट अफ रिएक्सन भने त थाहा छ नि कम्प्लिट केमिकल रिएक्सन हुँदा खेरि त्यहाँ बाट एब्जर्ब हुने अर्थात रिलीज हुने टोटल अमाउन्ट अफ हिट लाई नि हामीले के भन्यो हिट अफ रिएक्सन भन्यो ओके यसमा के हुन्छ थाहा छ ओके यसको टाइपमा हिट अफ के हुन्छ न त हिट अफ फर्मेसन मैले के लेखे यहाँ हिट अफ हिट अफ फर्मेसन हिट अफ फर्मेसन हेर त हिट अफ फर्मेसन रिएक्सन अर्को के हुन्छ थाहा छ हिट अफ फर्मेसन अरु के हुन्छ हिट अफ कम्बसन हिट अफ हिट अफ फर्मेसन हिट अफ कम्बसन अर्को के पनि हुन्छ थाहा छ हिट अफ न्यूट्रलाइजेसन हिट अफ हिट अफ मैले के लेखे हिट अफ न्यूट्रलाइजेसन हिट अफ न्यूट्रलाइजेसन हिट अफ मैले के लेखे न्यूट्रलाइजेसन न्यूट्रलाइजेसन लेखेको यो न्यूट्रलाइजेसन हिट अफ न्यूट्रलाइजेसन हिट अफ सोलुसन हिट अफ डाइल्युसन हैन त हिट अफ सोलुसन हिट अफ डाइल्युसन हिट अफ हाइड्रेसन हिट अफ डिसोसिएसन आयनाइजेसन एउटा हो हिट अफ हाइड्रेसन हिट अफ हाइड्रेसन यसमा याद गर हिट अफ आयोनाइजेसन हिट अफ आयोनाइजेसन भन्नु र हिट अफ डिसोसिएसन भन्नु एउटी कुरा हो याद गर हिट अफ प्रिसिपिटेसन हिट अफ हिट अफ प्रिसिपिटेसन प्रिसिपिटेसन अब याद गर है मैले यसलाई एकदमै सटसटमा भन्दै छु ओके अब एक चोटी हेर्दा हामीले के हुन्छ भने त अब यहाँ अर्को कुरा तिमीलाई मैले तिमीलाई सिकाउन खोज्दै छु हिट अफ फर्मेसन भनेको एकदमै सटकटमा मात्रै सिकाउँदै छु राख अब याद गर है यो हिट अफ फर्मेसन जुन छ नि यो हिट अफ फर्मेसन भनेको चाहिँ कम्प्लिट केमिकल रिएक्सन हुँदा खेरि त्यसबाट इभल हुने अर्थात हेर त अझ यसरी बुझ्दा हुन्छ खेरि हुन्छ हामीले वन मोल अफ सब्सटेन्स फर्मेसन हुँदा खेरि वन मोल अफ सब्सटेन्स फर्मेसन हुँदा खेरि त्यहाँबाट रिलीज हुने अर्थात इभल्भ हुने टोटल अमाउन्ट अफ इनर्जी हामीले के भन्यो हिट अफ फर्मेसन भन्ने हो मैले किन छु हिट अफ फर्मेसन मैले डिफिनेसन चाहिँ लेखिन मैले बुझाउँदै मात्र बुझाउँदै गएको छु हेर त हिट अफ फर्मेसन हिट अफ फर्मेसनको मिनिङ के हुन्छ भने वान मोल अफ सब्सटेन्स वान मोल अफ सब्सटेन्स फर्मेसन हुँदाखेरि वान मोल अफ सब्सटेन्स फर्मेसन हुँदाखेरि त्यहाँबाट निस्किने 
टोटल अमाउंट अफ इनर्जी हे वन मोल अफ सब्सटेन्स फर्मेशन होता खेल तैंट इवल्व होने अर्थात एब्जर्ड होने टोटल अमाउंट अफ हिट हमें के हिट अफ फर्मेशन भाई हो यो हिट अफ फर्मेशन लिट अफ फर्मेशन हमें किस रिप्रेजेंटेशन कर डेल एच एफ ले रिप्रेजेंटेशन कर एकचोटी एड कर यदि हमें कार्बन रक्सिजन को बीच में इसी रिएक्शन गये कार्बन डाइक्साइड बन यहाँ वन मोल अफ कार्बन डाइक्साइड बने वन मोल अफ सब्सटेन्स फर्मेशन होता खेल तैंट निस्कने टोटल अमाउंट अफ हेर तिट अर्थात एब्जर्ड होने टोटल अमाउंट अफ हिट हमें हिट अफ फर्मेशन बनो इस हिट अफ फर्मेशन को कार्बन रक्सिजन मिले कार्बन डाइक्साइड गैस बंदा खेल हे तेज को हिट अफ फर्मेशन भैल्यू होने को माइनस नाइन्टी फोर किलो क्यालोरी के इनर्जी निस्क्रा सब भाग सुरू में तुम्हें के याद कर बुझे ओके अर्क याद कर इंथलिपी अफ इलिमेंट इन द्यूट्रल स्टेट मैं कुन ओड यूज न्यूट्रल स्टेट भड यूज इंथलिपी अफ इलिमेंट इन द्यूट्रल स्टेट सो न्यूट्रल स्टेट में इंथलिपी अफ इलिमेंट कैसे सो कीरो मैं के याद कर इंथलपी अफ इलिमेंट इन द इंथलपी अफ इंथलपी अफ इलिमेंट इंथलपी अफ इलिमेंट एन एन नेचुरल अर्थात न्यूट्रल नेचुरल अर्थात नर्मल एवटे कुछ हो नेचुरल स्टेट भो नेचुरल स्टेट में इंथलपी अफ इलिमेंट कोधे कीरो हमें जानना पर्यो अर्क याद कर नेगेटिव भैल्यू जी धीरे आयो कंपाउंड मोर स्टेबल याद कर हाइयर द नेगेटिव भैल्यू अफ इंथलपी अफ फर्मेशन ग्रेटर द स्टेबिलिटी अफ कंपाउंड इंथलपी अफ फर्मेशन याद कर इंथलपी अफ फर्मेशन हिट अफ फर्मेशन भन्न रिंथलपी अफ फर्मेशन एवटे कुछ फिर इंथलपी अफ फर्मेशन को भैल्यू जी धीरे नेगेटिव आयो तीन के कंपाउंड मोर स्टेबल हो बुझे मैं कहना छू हाइयर द नेगेटिव भैल्यू अफ प्रत्येक पॉइंट याद कर हाइयर द हाइयर द नेगेटिव भैल्यू अफ नेगेटिव भैल्यू अफ इंथलपी अफ फर्मेशन इंथलपी अफ फर्मेशन ग्रेटर इज ए ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी अफ कंपाउंड ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी अफ कंपाउंड ये कुछ के याद कर एलोट्रफ को स्टेबल एलोट्रफ को हे तो स्टेबल एलोट्रफ जो स्टेबल एलोट्रफ को स्टेबल एलोट्रफ को हमें एकदम सोचने क्वेश्चन ये होता स्टेबल एलोट्रफ को इंथेलपी अफ फर्मेशन हे तो स्टेबल एलोट्रफ को स्टेबल एलोट्रफ को हे तो इंथेलपी अफ फर्मेशन कैसे सोधे जीरो बुझे जीरो यो कुरा में हम कति कन्फ्यूजन आने अब के अर्क हिट अफ कंबसन के हिट अफ कंबसन को अलग हे तो न्यूमेरिकल बात सल्व करा चुना हिट अफ कंबसन के वन मोल अफ सब्सटेन्स ओके ग्राफ वेरी गुड ग्राफाइट रोमबिक सल्फर व्हाइट फोस्फोरस को जीरो किनो के स्टेबल के होना था एलोट्रफ्स हो याद कर ग्राफाइट भो है फिर डायमंड को होते हैं डायमंड को जीरो होते हैं फिर हे ग्राफाइट भो रोमिक सल्फर भो है ओके व्हाइट फोस्फोस भो तीन सब को हे तो इंथेलपी अफ फर्मेशन के जीरो स्टेबल एलोट्रफ को इंथेलपी अफ फर्मेशन जीरो इसमें कन्फ्यूजन न होने अब हे तो हिट अफ कंबसन के वन मोल अफ सब्सटेन्स अक्सिजन संग बाखे अक्सिजन संग बाखे हे तो होने हे तो टोटल अमाउंट अफ हिट इवल्वला हमें हिट अफ कंबसन भू मैं कहना छू 
वन मोड अफ सब्सटेन्स हे तो अक्सिजन को प्रेजेन्स में कंप्लीट कंपोजन कर टोटल अमाउंट अफ हिट इवल्व हमें हिट अफ कंबसन भो हिट अफ न्यूट्रलाइजेशन को वन इक्विवेलेंट अफ एसिड हे तो यदि वन इक्विवेलेंट अफ बेस ने कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर हमें हिट अफ न्यूट्रलाइजेशन भो वन मोल अफ अर्थ वन इक्विवेलेंट अफ एसिड वन इक्विवेलेंट अफ बेस ने न्यूट्रलाइज कर इवल्व होने टोटल अमाउंट अफ हे तो हिट लाइन हिट अफ न्यूट्रलाइजेशन भो स्ट्रोंग बेस अर्थ स्ट्रोंग एसिड को एगेन्स्ट में मैं क्यों स्ट्रोंग बेस अर्थ स्ट्रोंग बेस अर्थ एज कर स्ट्रोंग एसिड को एगेन्स्ट में विक एसिड अर्थ विक बेस न्यूट्रलाइजेशन कर हिट के हिट के इवल्व हो हिट इवल्व हो हिट इवल्व जैसे लेस देन थर्टीन पॉइंट सेवेन मैं कि हिट अफ न्यूट्रलाइजेशन में याद कर मैं हिट अफ न्यूट्रलाइजेशन को हिट अफ न्यूट्रलाइजेशन हिट अफ न्यूट्रलाइजेशन को याद कर स्ट्रोंग एसिड अथवा स्ट्रोंग बेस को एगेन्स्ट में विक एसिड अर्थ विक बेस न्यूट्रलाइज कर निस्कने तैंट निस्कने हे तो हिट बने हे तैंट निस्कने हे तो हिट बने अलवेज के हिट बने के अलवेज लेस देन अलवेज लेस देन थर्टीन पॉइंट के सेवेन किलो क्यालोरी पर मोल यो होने को याद कर फिफ्टी सेवेन फिफ्टी सेवेन किलो क्यालोरी फिफ्टी सेवेन किलो क्यालोरी पर मोल होने को मैं कि तुम्हें बुझ यहाँ मैं कि यहाँ याद कर स्ट्रोंग एसिड अर्थ स्ट्रोंग बेस को एगेन्स्ट में विक एसिड अथवा विक बेस न्यूट्रलाइज कर हेर तेस को हे तो हिट अफ न्यूट्रलाइजेशन तेस को हिट कंटेन्ट के जैसे लेस देन लेस देन थर्टीन पॉइंट सेवेन होने को इसमें हम कन्फ्यूजन न होने इसमें कति कन्फ्यूजन होते नीने विक एसिड अर्थ विक बेस को हिट अफ न्यूट्रलाइजेशन कति होने सो लेस देन थर्टीन पॉइंट सेवेन होने इसमें हम कन्फ्यूजन हे तो इसमें हम कति कन्फ्यूजन न होने अब हिट अफ सोलूसन को भाला हिट अफ सोलूसन को मिनिंग हिट अफ सोलूसन को मिनिंग वन मोल अफ सोलूट कंप्लिटली डिजल्व होता खेल वन मोल अफ सोलूट कंप्लिटली डिजल्व होता खेल तैंट निस्कने टोटल अमाउंट अफ हम हिट लाइन हिट अफ सोलूसन भोसला हमने के रचना था हिट अफ सोलूसन रचना हिट अफ डाइल्यूसन मैं बताने सकता हिट अफ डाइल्यूसन को हिट अफ डाइल्यूसन को यदि याद कर सोलूसन में वन याद कर हे तो सोलूट हम सलबेन्ट हो कि होना याद कर यदि सोलूसन में वन मोल अफ सोलूट होता खेल हे तो वन मोल अफ सोलूट होता खेल सोलूसन में वन मोल अफ सोलूट होता खेल तैंट निस्कने टोटल अमाउंट अफ हिट लाइन हो हिट अफ डाइल्यूसन भो हिट अफ हाइड्रेशन भाया के हिट अफ हाइड्रेशन को वन मोल अफ एनहाइड्रस और पार्सली हाइड्रेटेड साल्ट में कति हे तो कति अमाउंट अफ भन अर्थ हे तो कति मोल अफ वाटर मोल को चाहिए हमें हमें हिट अफ हाइड्रेशन भो हिट अफ हाइड्रेशन को वन मोल अफ एनाइड्रस अर्थ पार्सली हाइड्रेटेड साल्ट में हे तो कति अमाउंट अफ कति नंबर अफ वाटर मलिकुल चाहिए हाइड्रेशन करना को हिट अफ हाइड्रेशन भो हाइड्रेशन को एक्जोथर्मिक प्रोसेस हो फिर हाइड्रेट हाइड्रेशन के एक्जोथर्मिक प्रोसेस हो हिट अफ डिशोसिशन को वन मोल अफ इलेक्ट्रोलाइट कंप्लिटली डिशोसिएट होता खेल तैंट निस्कने टोटल अमाउंट अफ इनर्जी हमें हिट अफ हमें 
डिसोसिएसन अर्थात आयोनाइजेसन भन्छौ हिटा प्रिसिपिटेसन भनेको वन मोल सब्स्टेन्स बाट निस्किने ए त टोटल वन मोल अफ सब्स्टेन्स बाट प्रिसिपिटेसन निस्किदा खेरि त्यहाँ याद गर त्यहाँबाट इभल्भ हुने टोटल अमाउन्ट अफ एनर्जी हामी के भन्छौ भन्दा हिट अफ प्रिसिपिटेसन भन्छौ त्यतातिर नजाऊ है त्यतातिर नजाऊ यसरी हामीले हेर्दा यति मात्र बुझ्दा हुन्छ हामीले हामीले राम्रोसँग याद गर्ने निको हिट अफ फर्मेसन राम्रोसँग बुझ्दा खेरि हुन्छ अरु हामीलाई खासै चाहिँदैन हिट अफ कम्बसन को बारेमा पनि मैले के गर्दैछु यहाँ अब हेर्दा हामीलाई न्यूमेरिकल सोध्ने कारणले गर्दा खेरि म न्यूमेरिकल बाट तिमीलाई के गर्न खोज्दैछु सल्भ गराउन खोज्दैछु मैले यहाँ सबै लेखि राख्नै पर्दैन ओके okay, अब एक चोटी याद कर ये मात्र बुझे एकदम सजी सके मैं क्या लेख नलेखा कर एकदम सजी सके एक चोटी हे कति सजी भू अब तिम्र आप एक्सप्लेन कर सकता है मैं किट अफ फर्मेशन के हिट अफ फर्मेशन के हिट अफ फर्मेशन के वन मोल अफ सब्सटैंड एक चोटी याद करें फुल माइंड कंसनट्रेट कर वन मोल अफ सब्सटैंड फर्मेशन होता खेल इवल्व होने टोटल अमाउंट अफ हिट अर्थात एब्जर्ब हुने टोटल अमाउन्ट अफ हिट लाई के भन्यो हिट अफ फर्मेशन भन्यो वन मोल अफ सब्स्टेन्स अक्सिजन मा बल्दा खेरि कम्प्लिट रुपमा बन्ड हुँदा खेरि वन मोल अफ सब्स्टेन्स अक्सिजन सँग कम्प्लिटली बन्ड हुँदा खेरि निस्किने टोटल अमाउन्ट अफ हिट लाई हामीले हिट अफ कम्बसन भन्ने वन मोलिक्युल अफ एसिड मा वन मोलिक्युल अफ एसिड लाई वन मोलिक्युल अफ बेस ले कम्प्लिट न्युट्रलाइजेसन गर्दा खेरि इभल्भ हुने टोटल अमाउन्ट अफ हिट लाई हिट अफ न्युट्रलाइजेसन भन्ने विक एसिड र विक बेस लाई न्युट्रलाइजेसन गर्दा खेरि त्यसको हेर त हिट कन्टेन्ट हेर त कति हुनु पर्छ लेस देन 13.7 किलो क्यालोरी पर मोल हुनु पर्छ भनेर सो हिट अफ सोलुसन भनेको के हो वन मोल अफ सब्स्टेन्स कम्प्लिटली डिजल्भ हुँदा खेरि त्यहाँबाट निस्किने टोटल अमाउन्ट अफ हिट ला हामीले के भन्यो हिट अफ सोलुसन भन्ने हो हेर त हिट अफ डाइल्युसन भनेको याद गर सोलुसन मा भएको हेर त वन याद गर सोलुसन मा वन मोल अफ सोलुट हुँदा खेरि त्यहाँबाट निस्किने टोटल अमाउन्ट अफ हिट ला के भन्यो हिट अफ डाइल्युसन भन्ने हो साल्ट लाई याद गर साल्ट हेर त एउटा हेर त हाम्रो के हुन सक्छ हाम्रो के हुन सक्छ एनाइडस साल्ट हुन पनि सक्छ पार्सियली हाइड्रेटेड साल्ट हुन पनि सक्छ साल्टलाई हे त साल्टमा हे त साल्टलाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि अर्थात साल्ट जुन छ त्यो साल्ट कम हे त साल्ट वाटरसँग कम्बाइन हुनको लागि साल्ट वाटरसँग कम्बाइन हुनको लागि साल्टलाई कति अमाउन्ट अफ हे त कति मोल अफ वाटर मोलिक्युल चाहिन्छ त्यसलाई हामीले हिट अफ हाइड्रेसन भन्ने फेरि एकचोटी याद गर त मैले के भनेको छु यो हिट अफ हाइड्रेसन भनेको यो साल्ट हो क्या जस्तै मानौ यो साल्ट हो सीयूएसओ4 भनेको यो के हो साल्ट हो र यो भनेको यो साल्ट हो अब यो साल्ट लाई हेर त यो साल्ट हेर त कति यो साल्ट लाई कति मोल अ वाटर मोलिक्युल चाहिन्छ रिक्वायर हुन्छ हो त्यसलाई हामीले के भन्यो हिट अफ हाइड्रेसन भन्ने हो हिट अफ आयनाइजेसन भनेको वन मोल अफ सब्स्टेन्स कम्प्लिट आयनाइजेसन हुँदा खेरि डिसोसिएसन हुँदा खेरि त्यहाँबाट निस्किने टोटल अमाउन्ट अफ हिटलाई के भने हिट अफ आयोनाइजेसन भन्ने हो हिट अफ प्रिसिपिटेसन भनेको वान मोलबाट निस्किने हे त वान मोलबाट प्रिसिपिटेसन निस्किँदाखेरि त्यहाँबाट कति अमाउन्ट अफ हिट रिलिज हुन्छ त्यसलाई हामीले हिट अफ प्रिसिपिटेसन भन्ने हो बुझ्यौ त्यसलाई हामीले के भन्यो प्रिसिपिटेसन भन्यो यसमा पनि हामी कोही कन्फ्युजन नहुने यसमा पनि हामी हेर्दा कति पनि कन्फ्युजन नहुने ओके के भनेको छ तिमीले हिट अफ न्युट्रलाइजेसन अ हिट अफ न्युट्रलाइजेसन मैले के भनेर हिट अफ न्युट्रलाइजेसन किलोजुल पर मोल के लेखेछु र मैले अ किलोजुल पर मोल हो या किलोजुल पर मोल हो किलोजुल किलोजुल पर मोल अब भयो अब कन्फ्युजन छ तिमीलाई अब कन्फ्युजन छ अब यहाँ सन बुझ्यौ भने यहाँ भन्नु छ जीवन बाबु बुझ्यौ बाबु जीवन बुझ्यौ अगाडि बढ्दा हुन्छ ए हेर त नचाहिने कुरा मैले नलेखाएको मात्र यो हिट अफ फर्मेसन चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो राम्रोसँग याद गर्न पर्यो अब कम्बसनहरूको सबैको मैले के गर्दैछु क्वेशन सल्भ गराउने छु के अब हेर त न्युमेरिकल आयो है त न्युमेरिकल आयो मैले क्वेशन लेखिहालेँ ओके फुल माइन्ड कन्सन्ट्रेट गरेर तिमीले के गर्छौ यसको एन्सर भन्छौ मैले के लेखेँ कम्बसन अफ ग्लुकोज कम्बसन अफ 
कंबर्सन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस according to following reaction okay glucose when it goes c6 adds to well o6 your organic compound here the combustion garna ko lagi hamlai ke chaincha oxygen chaincha kunai pani organic compound la timle complete combustion gareko chha bhani जैसे हम कंप्लीट कंबसन जैसे फाइनल प्रोडक्ट में क्या आबन डाइक्साइड वाटर मलिकुल आटर मलिकुल आके वाटर भैपुर निस्क्रे मैं गैस लेखे हे अक्सिजन गैस स्टेट में आँच बैलेंस कर सकता इस पैठा में सिक्स 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 तुम्हें के दिशा थप दी इसको याद कर हिट अफ कंबसन भैल्यू याद कर ये क्वेश्चन में दिख इसको हिट अफ कंबसन भैल्यू माइनस सेवेन्टी टू किलो क्यालोरी किलो क्यालोरी अब इसमें आर तो क्वेश्चन कंप्लीट भाग छेन क्वेश्चन के होदि यहाँ बा कति अमाउंट अफ इनर्जी हे तो यहाँ बात कति अमाउंट अफ इनर्जी निस्क सीखा खोजे जस्ते हे वन पोइ सिक्स ग्राम अफ ग्लुकोज बा कति अमाउंट अफ हिट इवल्व होने सीखा खोजे हो हाउ मच इनर्जी How much energy will be required for will be will be required for the production of will be required for the production of. वन पॉइंट याद कर वन पॉइंट सिक्स ग्राम अफ ग्राम अफ ग्लुकोज इसमें जस्ते रहो मत जो रिएक्शन दिया रिएक्शन हे तो रिएक्शन तुम्हें रिवर्स साइड बा लिख रिवर्स साइड बा लिख इनर्जी निकालने सोधे इनर्जी निकालने सोधे डेल एच को भैल्यू इनर्जी निकालने सोधे रद कर डेल एच को भैल्यू नेगेटिव दिखे रिएक्शन रिवर्स साइड बा लेख रिवर्स साइड बा लेख्ता खेल के इसको रिवर्स साइड बा तुम्हें लेख्य सुरू में के लिखने हमें कार्बन डाइअक्साइड रद कर कार्बन डाइअक्साइड रिम्ले कार्बन डाइअक्साइड रटर मलिकुल कार्बन डाइअक्साइड वाटर मलिकुल अब तुम्हें के कर हे तो उल्टो साइड बा लेखे उल्टो साइड बा लेख्ता खेल अब यहाँ बा हम उल्टो साइड बा लेख्ता खेल यहाँ हम क्या आस टूबेल ओ सिक्स ओके सोलिड स्टेट में ग्लुकोज त प्लस याद कर मैं के लिखे यहाँ ओके अक्सिजन गैस इस स्टेट में आँच बैलेंस कर बैलेंस भैर रिएक्शन थे हमें तो यदि डेल एस नेगेटिव बा डेल एस को भैल्यू नेगेटिव दिया रिवर्स साइड बा रिएक्शन लेख्ता खेल क्या यहाँ डेल एस को भैल्यू क्या आँच पोजिटिव आँच ते भाई अब मैं यहाँ हे तो डेल एच को भैल्यू कति लेखन सकु डेल एच को भैल्यू मैं कि लेखन सकते हैं प्लस सेवेन्टी टू कि क्यालोरी लेखन सकु अब हे तो ग्लुकोज जो ग्लुकोज ये ग्लुकोज जो मैं बताने सकता ये ग्लुकोज को मलिकुलर वेट क्यों था ग्लुकोज को मलिकुलर वेट क्या ग्लुकोज को मलिकुलर वेट क्या मैं भाई था ग्लुकोज को मलिकुलर वेट क्या प्लेज ग्लुकोज को मलिकुलर वेट नि ओके हंड्रेड एटी ग्राम आएगा सब को क्या आगे हंड्रेड एटी एमई अर्थ हंड्रेड एटी ग्राम आयो अब याद कर हमें के ठाला के ठाने याद कर वन मोल अफ ग्लुकोज वन मोल वन मोल अफ ग्लुकोज में कति ग्राम हे तो वन मोल अफ ग्लुकोज में हे तो कति ग्राम हम ग्लुकोज हो हंड्रेड एटी ग्राम हो कि होना वन मोल अफ ग्लुकोज बान मोल अफ ग्लुकोज हे तो वन मोल अफ ग्लुकोज निल्न को लगी 
वन मोल अफ ग्लुकोज निकालने को लगी हमें ये कति अमाउंट अफ इनर्जी चाहद सेवेन्टी टू हो कि सेवेन्टी टू कि क्योरी अफ के चाहद इनर्जी चाहद हो कि इनर्जी चाहद अर्क याद कर अर्क याद कर ग्राम वन पॉइंट सिक्स ग्राम ये ग्लुकोज निकालने को लगी कति अमाउंट अफ इनर्जी चाहिए सोन सेंटी टू अपन हंड्रेड एटी इंटू वन पॉइंट सिक्स कर न प्लीज ओके जीरो पॉइंट सिक्स फोर वेरी गुड क्या जीरो पॉइंट क्या सिक्स फोर किलो क्यालोरी पर मोल है किलो क्यालोरी कि निस्क्यो इनर्जी निस्क्यो तो किलो क्यालोरी अफ इनर्जी निस्क्यो ये हम एंसर अब हे तो मैं क्या छू तिमला के होना चाहिए इनर्जी निकालने सोद्या रिमला के दिया डेल एस को वाल्यू नेगेटिव दिया सब भाई सुरू में पोजिटिव बनाने तर्फ लाई जाने क्या इनर्जी तो नेगेटिव में होते हैं ओके अब हे तिमें हे ग्लुकोज हे तिमें डेल एच को भैल्यू पोजिटिव निकाली सके पाड़ी वन मोल ग्लुकोज निकालने को लगी तो हमें के चाहद एक सौ अस्सी ग्राम ग्लुकोज निकालने को लगी हमें के चाहद सेवेन्टी टू कि हे क्योरी इनर्जी चाहद वन पॉइंट सिक्स निकालने का इस हम यूनिटरी मेथड बट आईहाल यह क्वेश्चन को एंसर बुझे को एस को अब अर्क टाइप को रिएक्शन सीखा खुद्दी से बुझे को प्लीज एस बना फास्ट एस बना फास्ट एस बना प्लीज लाइ तो अर्क टाइप को क्वेश्चन मैं लिखे अर्क टाइप को लिखे मैं अर्क टाइप को लिखे मैं इफ द इंथेलपीज अफ फर्मेशन इफ द इंथेलपीज अफ द इंथेलपी अफ फर्मेशन C2 as for gas, CO2 gas, water molecule. जैसे पनी हमले standard condition में वाले reaction carry out करने, बेअलू standard condition में दिन से जैसे पनी, okay. Standard condition में निको रहता 25 degree Celsius रा याद करा and atmospheric pressure and ये तो एटमोस्फेरिक प्रेशर वन दिन था वन एटमोस्फेरिक प्रेशर वन एटमोस्फेरिक प्रेशर दिन था इसमें भैलू कर्मसा इथेन को फिफ्टी टू तीन से चौरान नब्बे दिए कुछ था किसको कार्बन डाइऑक्साइड को तीस ते याद करा वाटर मॉलिक्यूल को गति दिए कुछ था माइनस दो से छः सी के दिए कुछ था किलोजूल पर मोल दिए कुछ डिटरमाइन दी अफ कम्बसन डिटरमाइन दिटरमाइन दी अफ डिटरमाइन दी अफ कंबसन अफ कंबसन अफ इथिन सी टू एच फोर लिमें एंसर कसरी निल इसको सोलूसन कर प्लिज इसको सोलूसन कसरी निल एक्चुअली हर इसको सोलूसन कसरी निल एक्चुअली तिमी दिमाग पर चेक करना पे फटाफट एंसर निकाल फटाफट एंसर निकाल प्लीज स 
ਸਬੰਧਾਂ ਸੁਰੂ ਮਾਮਲੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਪਰ ਕਿਹਾ ਤਿਮਲੇ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖਦਾ ਕਿਰੇ ਤਾਂ ਤਿਮਲੇ ਇਹ ਕਿਉ ਅਨਥਿਆ C2H4 ਲਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਕਿਰੇ ਆ ਬਟ ਕਿੰਨੀ ਸਕਿੰਜ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਔਰ ਵਾਟਰ ਮੋਲਿਕਿਊਲ ਕਿੰਨੀ ਸਕਿੰਜ ਕੁਨੇ ਪਨੀ ਹਾਈਡਰੋ ਕਾਰਬਨ ਲਈ ਤਿਮਲੇ ਕੰਬਸਨ ਗਰਿਆ ਛੋ ਭਨੇ ਕੰਬਸਨ ਗਰਿਆ ਛੋ ਭਨੇ ਤਿਆਂ ਬਟ ਜਹਿਲੀ ਪਨੀ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾ ਕਿਉ ਛ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕਿਉ ਛ ਵਾਟਰ ਮੋਲਿਕਿਊਲ ਆਉਂ ਸਕਿਆ ਜਸਤੇ ਮੋਇਲੇ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਣ ਸਕਛੂ ਭਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੇ ਕਿ ਲਿਖਣ ਸਕਛੂ ਨੇ C2 C2H4 ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਸੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਛ ਥਾ ਛ ਓਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਗ ਕੰਬਸਨ ਕਰਨ ਖੱਦੇ ਛ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਗ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਖੱਦੇ ਛ ਕੰਬਸਨ ਕਰਨ ਖੱਦੇ ਛ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਗ ਆਵੇਰਾ ਕੰਬਸਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਆਉਂਛ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਕੀ ਆਉਂਛ ਨਾ ਥਾ ਵਾਟਰ ਮੋਲਿਕਿਊਲ ਆਉਂਛ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਮੋਲਿਕਿਊਲ ਆਉਂਛ ਵਨੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇ ਬਣਿਆ ਛ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾ ਜੇ ਬਣਿਆ ਛ ਤੇ ਮਾਤਰੇ ਮਨੇ ਲੇਕੇ ਕਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਛ ਨਾ ਇਸ ਮਾਰਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਬੈਲੈਂਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਸਕਿਆਲ ਚ ਹੀਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੈਥਡ ਬਾਟ ਆਮਲਾ ਕੀ ਸੋ ਦੇਖੋ ਛ ਡੇਲ ਐਚ ਸੋ ਦੇਖੋ ਛ ਆਮਲਾ ਕੀ ਸੋ ਦੇਖੋ ਛ ਡੇਲ ਐਚ ਇਹ ਵਟ ਆਮਲੇ ਕੀ ਨਿਕਾਲਨਾ ਪਰਨੇ ਛ ਇਨਥੈਲਪੀ ਆਫ ਕੰਬਸਨ ਨਿਕਾਲਨਾ ਪਰਨੇ ਛ ਅਬ ਐਕ ਐਟ ਗਰਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹਰਨੇ ਕੀ ਕੰਬਸਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਮਲੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕੰਬਸਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੰਬਸਨ ਲਈ ਨਹੀਂ अब एक चीज याद गराई था अब यहां बट हमले की निकालनो पड़ने छ डेल एच निकालनो पड़ने छ ये डेल एच चेंज इन हमले की निकालनो पड़ने छ ना था चेंज इन हीट कंटेंट निकालनो पड़ने छ एस मा रही था अब मले की लिखन सक्छु ने एटा एटा फार्मूला छ क्या ओके समीशन चेंज इन मले की लिखछु ना था एन्थैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चेंज इन एन्थैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को लिखते छु मले की लिखते छु प्रोडक्ट प्रोडक्ट याद गरा माइनस माइनस क्यों ना था समीशन ऑफ डेल एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट यू फॉर्मूला हमने क्या करनी यूज करनी अब रह था हमने ये फॉर्मूला यूज कर रखी थी अब हमने पहला सब बंदा सुरमा प्रोडक्ट ये तो प्रोडक्ट साइड में नहीं प्रोडक्ट साइड में नहीं इतनी साइड लाए रहा प्रोडक्ट साइड लाए नहीं प्रोडक्ट साइड में ये रहता क्यों प्रोडक्ट साइड में ये � कार्बन डाइऑक्साइड कति छ कतडा कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्युल छ दुईवटा कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्युल लिसके छ इनटु कार्बन डाइऑक्साइडको भ्यालु हामीले कति दिएछ यहाँ कति दिएछ कार्बन डाइऑक्साइडको भ्यालु हामीलाई माइनस कति दिएको छ न त माइनस कति दिएको छ कार्बन डाइऑक्साइडको भ्यालु माइनस कति दिएको छ माइनस कति दिएको छ 394 माइनस 394 माइनस 394 दिएछ हो कि होइन प्लस प्रोडक्ट साइडमा के छ वाटर मोलिक्युल 2 वाटर मोलिक्युलको भ्यालु कति दिएको छ माइनस 286 माइनस 286 दिया छ याद गरे माइनस 286 दा यो भनेको के प्रोडक्ट साइड हो माइनस रिएक्टेंट साइड मा त यो त हामीलाई के भन्या छ कंबसन भन्या छ नि अक्सिजन को दिदैन अक्सिजन को भ्यालु राख्न पनि पर्दैन दिदैन अक्सिजन को भ्यालु नदिएको अवस्थामा राख्नै पर्दैन भनि अब हेर त यहाँबाट C2H4 जुन छ नि C2H4 को चाहिँ कति दिएको छ हाम्रो भ्यालु माइनस 52 दिएको छ 52 दिएको छ यहाँबाट कति आए टोटल यहाँ बाट हाम्रो भ्यालु कति आयो भने त टोटल भ्यालु कति आएको छ ओके कति आएको छ ओके निकाली सके तिमीले कति आएको छ -1412 किलो जूल पर मोल किलो जूल पर मोल आएको छ हो कि न किलो जूल के आएको छ पर मोल आएको छ यसमा पनि हामी कुनै कन्फ्युजन हुने हामीले एक्जाममा सोध्ने क्वेशन यस्तै लेभलको हुन्छ के याद गरा हामीलाई एक्जाममा सोध्ने क्वेशन के हुन्छ यस्तै यस्तै लेभलको मात्र हुन्छ र यस्तै लेभलको हुन्छ अरु हुँदैन अब मैले तिमीलाई के सिकाउन खोज्दै छु नि यस लकको बारेमा के गर्छु थोरै डिस्कसन गराउँछु अनि फेरि के गर्नेछु न्यूमेरिकल सिकाउने छु मैले र क्वेशनहरु प्राक्टिस गराउने छु यस लकको बारेमा जिप्स फ्री नजिकको बारेमा म सिकाउन खोज्दै छु अल्छी त लाग्छ नि तिमीहरुलाई के अल्छी लाग्छ बुझिराछौ कि के पढ्यो के पढ्यो जस्तो भइरा छ एकदम क्लियर खत अब हेर त मैले के लेखे हेर त यस ल अ रहता कंस्टेंट हीट समेशन अर्थात मैं लिखे लिखे एसला मात्र लिखना पनी सकते सिंपली एसला आ याद करा मैं लिखे लिखे हैं कंस्टेंट
यसको मिनिङ के हो थाहा छ एउटा स्टेपमा रिएक्सन हुँदा खेरि अर्थात धेरै स्टेपमा रिएक्सन हेर्दा प्रोसिन हुँदा खेरि पनि त्यसको टोटल हिट चेन्ज के हुन्छ जहिले पनि सेम हुन्छ के त्यसलाई नै हामीले के भनिनु त त्यसलाई नै हामीले के भनिनु त हेस ल अफ के भनिनु त कन्स्ट्यान्ट हिट समेसन भन्ने हो अर्थात हेस ल भन्ने हेस ल भनेको के रहेछ हेस ल भनेको याद गर टोटल हिट चेन्ज of the chemical reaction is same whether the reaction is proceed in whether the reaction is there proceed in one step or kyo bana tha one step or kyo bana tha series of step ek chin mali timala ek minute jati disturb garna mero emergency call aa ma phone uthaye le pehla ओके त्यसमा र त यो हेस ल कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो भन त एउटा स्टेपमा रिएक्सन हुँदा खेरि अर्थात के हुन्छ न त धेरै स्टेपमा रिएक्सन हुँदा खेरि पनि त्यसको हिट चेन्ज जहिले पनि के हुन्छ सेम हुन्छ भने त्यसलाई नै हामीले के भन्यो त हेस ल भन्यो हेस ल भनेको जहिले पनि त डिपेन्ड्स ओन्ली द इनिसियल रिएक्टेन्ट एन्ड फाइनल प्रोडक्ट इनिसियल रिएक्टेन्ट र फाइनल प्रोडक्टमा मात्र डिपेन्ड हुन्छ कहिले पनि इन्टरमिडिएटमा भने के हुँदैन डिपेन्ड हुँदैन यो कुरा हामीले के गर्न पर्यो याद गर्न पर्यो जस्तै याद गर कार्बन डाइअक्साइड एक स्टेपमा हेर त कार्बन डाइअक्साइड याद गर एक स्टेपमा फर्मेसन हुँदाखेरि त्यहाँ त्यसमा जति हिट चेन्ज हुन्छ नि त्यसमा सिरिज अफ स्टेपमा धेरै स्टेपमा रिएक्स हुँदाखेरि पनि के हुन्छ न त त्यसको इनर्जी चेन्ज एक्सचेन्ज भने के हुन्छ सेम हुन्छ इनर्जी चेन्ज हिट चेन्ज के हुन्छ जहिले पनि सेम हुन्छ त्यो भएर हामीले के कुरा याद गर्न पर्यो भने यो हेस ल भनेको के हुन्छ न त हेस ल भनेको के रहेछ न त टोटल हिट चेन्ज भनेको डेल एच हो टोटल हिट चेन्ज भनेको यो भनेको के रहेछ टोटल हिट चेन्ज यो भनेको के रहेछ टोटल टोटल हिट चेन्ज हो टोटल हिट चेन्ज ओके टोटल हिट चेन्ज हेर त टोटल हिट चेन्ज ड्युरिङ द केमिकल रिएक्सन ड्युरिङ द याद गर ड्युरिङ द केमिकल रिएक्सन केमिकल रिएक्सन इज सेम वेदर द रिएक्सन इज क्यारिड आउट इन whether the reaction is carried out in a single step single step or in a सिरीज अफ स्टेप हो यसलाई नि हामीले किन यसला भन्यो यसला भनेको के रहेछ न त यसला भनेको के हो भने देखि याद गर मैले तिमीलाई बुझाउन खोजेको कुरा के हो भने टोटल हिट चेन्ज चाहिँ केमिकल रिएक्सन हुँदा खेरि टोटल हिट चेन्ज चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ सेम हुन्छ चाहे त्यो रिएक्सन एक स्टेपमा कम्प्लिट गरेको होस् अर्थात त्यसमा र त सिरीज अफ स्टेपमा के गरेको होस् कम्प्लिट गरेको होस् त्यो कुरा हामीले याद गर्न पर्यो कहिले पनि हेर त कहिले पनि हेर त हेस ल भनेको केसमा डिपेन्ड हुँदैन डज नट डिपेन्ड्स अपन द इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट डज नट डज नट डिपेन्ड डज नट डिपेन्ड अपन द डज नट डिपेन्ड अपन द व्हाट डज नट डिपेन्ड अपन द व्हाट डज नट डिपेन्ड अपन द इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट एन्टर मिडिएट इंटरमिडिएट प्रोडक्ट इंटरमिडिएट प्रोडक्ट 
याद कर यो जो हे हम एज ल जो एज ला एक्सप्लेन किस फर्स्ट ल थर्मोडाइनामिक फर्स्ट ल थर्मोडाइनामिक मैं के बाद हेरा तिमी सीखने छो ना ओके क्वेश्चन सीखने इसमें किस में मत डिपेन्ड हो वनली वनली डिपेन्ड्स अपन द इनिशियल रिएक्टेंट इनिशियल रिएक्टेंट एंड फाइनल प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट यो कुरा तिमले के गर्नु पर्यो याद गर्नु पर्यो सबभन्दा सुरुमा अनि याद गर यसलाई चाहिँ कसले मात्र एक्सप्लेन गर्न सक्छ भने त यसलाई कसले मात्र एक्सप्लेन गर्न सक्छ भने त दिस हेर त दिस ल इज बेस्ड अन दिस ल इज मैले के लेखे बेस्ड अन फर्स्ट ल अफ फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स ले के भन्छ थाहा छ फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक ले के भन्छ फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक ले के भन्छ तिमीलाई थाहा छ ल अफ कन्जर्वेशन अफ एनर्जी को बारेमा एक्सप्लेन गरेया हुन्छ के हैन र यति मात्र बुझ्ने यस ल भनेको एउटा स्टेप मा रिएक्सन कम्प्लिट हुँदा होस् या नम्बर अफ स्टेप मा रिएक्सन कम्प्लिट हुँदा खेरि जहिले पनि हिट चेन्ज भनेको के हुन्छ हिट चेन्ज भनेको जहिले पनि के हुन्छ सेम हुन्छ हो यसलाई नि हामीले के भन्ने हेस ल भन्ने हो हेस ल भनेको कहिले पनि हेर त इन्टरमिडिएट मा के हुँदैन डिपेन्ड हुँदैन प्रोडक्ट को इन्टरमिडिएट मा के हुँदैन डिपेन्ड हुँदैन अर्को भनेको याद गर अर्को भनेको याद गर यो भनेको हेर त केसमा मात्र डिपेन्ड हुन्छ इनिसियल रिएक्टेन्ट र फाइनल प्रोडक्ट मा मात्र के हुन्छ डिपेन्ड हुन्छ हेर त दिस क्यान बी एक्सप्लेन बाइ फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक हेर त फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक ले मात्र के गर्न सक्छ यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छ यो कुरा हामीले के गर्न पर्यो सबभन्दा सुरुमा राम्रोसँग याद गर्न पर्यो ओके यो भनेको हाम्रो सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ के एक्जाम मा सोध्ने क्वेशन यो लेभल को हुन्छ हामी क्वेशन बाटे के गरौ इलिस्ट्रेट गरौ एकदमै सटकटमा तर एउटा पनि कुरा नछुटाइसँग पढाएको छु जस्तो लाग्छ मैले ओके तिमीलाई कति के इफेक्टिभ लाग्दैछ क्लास भन त कति के इफेक्टिभ लाग्दैछ भन त क्वेशन यस्तो आ रे सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक स्टेट्स दैट सेकेन्ड ल अफ सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक क्वेशन बाट इलिस्ट्रेट गराए मैले स्टेट्स दैट इन अ साइक्लिक प्रोसेस स्टेट्स दैट इन अ इन अ साइक्लिक प्रोसेस याद गर त सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक स्टेट्स दैट इन अ साइक्लिक प्रोसेस अप्सन ए मा लेखे मैले it cannot be converted into work it cannot be converted into work or cannot be work cannot be completely converted completely converted into heat
it cannot be completely converted into it cannot be completely converted into or la isko answer bana tha at the second law thermodynamic states that or cannot be converted into heat it cannot be converted into or yaad kara or cannot be converted into heat heat cannot be completely converted into or kunala most appropriate answer most appropriate answer kunala which of the following is the most appropriate answer second law of thermodynamics le thak ke ke bhancha bhane heat cannot be completely converted into the work okay na kai energy ta ke huncha loss bha huncha la ni ta kai energy ta ke huncha loss bha huncha la most appropriate answer bhaneko ya ke dekhinchha option d ma dekhinchha aba tim lai exam ma yesto question sodyo are eta yes la deals with bhanyo एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम कंस्टेंट को बारे में इसलिए एक्सप्लेन ओके ओके ठीक है लिख दू ना ओके तिम लिख नहीं मन लगता नहीं मिख दू फरक पड़े मैं के लिखे रेट अफ रिएक्शन रेट अफ रिएक्शन रेट अफ रिएक्शन चेंज इन हिट अफ रिएक्शन चेंज इन हिट अफ heat of reaction okay equilibrium constant equilibrium equilibrium constant equilibrium constant influence of influence of adra mm, pressure and volume pressure on volume of gas answer kyo herta yes law deals with for you yes law le ke garcha na tha change of heat ko bare ma matra ke garcha explain garcha रिएक्शन को चेंज अफ हिट को बारे में एक्सप्लेन याद करोधने फर्स्ट लफ थर्मोडाइनामिक में डिपेन्ड हो फर्स्ट लफ थर्मोडाइनामिक सोधे फर्स्ट लफ थर्मोडाइनामिक कंजर्वेशन अफ इनर्जी हो क्या फर्स्ट लफ थर्मोडाइनामिक याद कर कंजर्वेशन अफ इनर्जी हो कंजर्वेशन अफ इनर्जी हो कंजर्वेशन अफ इनर्जी हो धीरे लैंगलैंग कर पर्दन एकजा सोने सोने कुरा पो पढ़ने था अरु पढ़ने होना इस लेस में डिपेन्ड होने सोधे इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन अफ रिएक्टिंग सब्सटेन्स किस में डिपेन्ड हो इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन अफ रिएक्टिंग सब्सटेन्स बुझे इनिशियल और फाइनल में मत के इनिशियल 
अर्क होने को एस लिस्क बारे में मात्र एक्सप्लेन कर चेंज अफ हिट को बारे में मात्र के एक्सप्लेन करेसन सोने मानी सोच न यहां बाहर कहसन निकाल जान तरह सो है ओके अर्क अर्क क्वेश्चन लिखे अब अलग कंसेपल टाइप को क्वेश्चन विच अफ दलोइंग गैसेस विच अफ दी याद कर मैं लिख दी विच अफ दी Which of the following gases? Which of the following gases has the highest heat of? Has the highest heat of combustion? Highest heat of combustion. Highest heat of combustion. Methane. Methane. Ethane. Ethylene. एसी टाइलिन आंसर के हो जस्तो लाग्छ तिमीलाई किन छ व्हिच अफ द फलोइंग ग्यासेस हैज द हाईएस्ट हिट अफ कम्बसन भनेको छ आंसर के हो जस्तो लाग्छ तिमीलाई ऑप्शन ए बी सी डी तिमीलाई आंसर कुन हो जस्तो लाग्छ व्हिच वन अफ द फलोइंग इज द करेक्ट आंसर व्हिच वन अफ द फलोइंग इज द करेक्ट आंसर मलाई बताउन सक्छौ मलाई बताउन सक्छौ व्हिच वन अफ द फलोइंग इज द करेक्ट आंसर प्लीज गिव अ रिस्पोंस ऑप्शन डी आयनिक वन त्यही भएर हो मोलिकुलरइड सब डी सब मलिकुलर वेट इसमें हिट अफ कम्बसन धरने हिट अफ कम्बसन तो किसम डिपेन्ड होद रहे मोलार मस अफ दि गिबन अर्गानिक कंपाउंड मोलार मोलार मस अफ दि गिबन कंपाउंड जो कंपाउंड को मोलार मस धेस को हिट अफ कम्बसन धेरे हो याद करें यहाँ तो सब हाइड्रोकार्बन को क्वेश्चन जस्तु देखिं देखिंदा खेल ये तो हमें इथेन को सब भाग मलिकुलर वेट हो Higher the molar mass of hydrocarbon, greater is the heat of combustion. You know, ma, I am quite deep in the confusion only. No concept is clear. Okay, the question about success is that type of question. Any molecular weight here? No, just the molecular weight. There is one. This may I am looking at the answer. The sky is blue. Good answer. Again, the bottom. Again, the bottom answer. ओके अब अर्क तुम्हें सीखना खोज अल्छी ला रहा अल्छी ला छेन हई ला छेन ओके मैं के लिखे अब यहाँ इंट्रोपी लिखे मैं यहाँ के लिखे यहाँ इंट्रोपी लिखे इंट्रोपी मैं के लिखे इंट्रोपी लिखे मैं यहाँ के लिखे इंट्रोपी लिखे इंट्रोपी था इंट्रोपी इंट्रोपी याद कर इंट्रोपी इंट्रोपी को मेजर अफ रैंडमनेस अफ दि सीस्टम हो सीस्टम को रैंडमनेस हमें इंट्रोपी भैंडमनेस डिस्डर हो डिस्डर अफ सीस्टम अर्थात रैंडमनेस अफ सीस्टम हमें के बनने हो इंट्रोपी भंट्रोपी बने डिग्री अफ रैंडमनेस रहता मेजर अफ रैंडमनेस हो 
अब ये रहता मतलब क्या लिखे नहीं ये वाली को इंट्रोपी वाली को इट इज़ द मेजर ऑफ मेजर ऑफ दिस आर्डर मेजर ऑफ दिस आर्डर और रैंडमनेस रैंडमनेस ऑफ द रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम इस लाइन में हम लिखते हैं न्यू इंट्रोपी बनने हो जब ती देरे इस सिस्टम में रैंडमनेस सुनता तेती ने क्यों सा इंट्रोपी देरे होना सब पे ही बंदा देरे ये तो सब पे ही बंदा देरे याद कर रहा था रैंडमनेस किस मान सा गैस मान सा सब पे ही बंदा थोड़े किस मान सा लिक्विड मान सा प्योर क्रिस्टल को इंट्रोपी जाइले पनी क्यों सा जीरो होना सा इंट्रोपी भने को स्टेट फंक्शन पनी हो यार तो कती दरी इम्पोर्टेन्ट करा बनी सके बोलिए कती दरी इम्पोर्टेन्ट करा बनी सके मतलब क्या ना सो जति दरी क्यों चलना था इंट्रोपी उन्चा नहीं जति दरी रैंडमनेस उन्चा चेती ने दरी क्यों चलना था ओके ग्रेटर द रैंडमनेस इन द सिस्टम ग्रेटर द दिस आर्डर आर रैंडमनेस ऑफ सिस्टम रैंडमनेस ऑफ सिस्टम System greater is its entropy. Greater is its greater is its greater is its entropy. Pure crystal ma entropy jaili pani kyon sa zero sa. Yad gara? Abhi amle entropy la kisle representation gar sa tha sa? Entropy la kisle representation gar sa? S le representation gar sa. Mohle kena sa for प्योर क्रिस्टल प्योर क्रिस्टल में प्योर क्रिस्टल में इंट्रोपी बने प्योर क्रिस्टल को इंट्रोपी बने क्या होना है जीरो होना है याद करा ये वाले काम रखियो इंट्रोपी बने को तो स्टेट फंक्शन पर नहीं होता इंट्रोपी बने को स्टेट फंक्शन हो इन्हें रा स्टेट फंक्शन हो इंट्रोपी वन को यार ता इंटेंसिव प्रॉपर्टी की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होना था इंट्रोपी वन की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो प्लीज मलाई आंसर बंदे हो ये वन को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये वन को क्यों रे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो अब यार ता याद करा डिक्रीजिंग Decreasing order of decreasing order of मलिक लिखे हैं entropy बने लिखे decreasing order of entropy अब ये था decreasing order of entropy मारा सब पे ही बंदा धेरे entropy randomness disorderness gas में देखें था gas पताड़ी किस में देखें था liquid में देखें था सब पे ही बंदा थोड़े entropy या था disorderness किस में देखें था बना था solid में देखें था किस में देखें था सॉलिड में देखें सा रिवर्सिबल रिएक्शन जंक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन में रिवर्सिबल रिएक्शन में यार था याद करा था हमले जाइले पन इंट्रोपी निकालने चेंज इन इंट्रोपी निकालने फॉर्मूला क्यों सा फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन फॉर रिवर्सिबल यार था ये फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन जंक्शन ही रिवर्सिबल रि� रिवर्सिबल रिएक्शन में चेंज इन इंट्रोपी निकालने फॉर्मूला क्यों होना है? चेंज इन इंट्रोपी निकालने फॉर्मूला क्यों होना है? रिवर्सिबल रिएक्शन में रिवर्सिबल रिएक्शन में चेंज इन इंट्रोपी निकालने फॉर्मूला क्यों होना है? ओके क्यों? रिवर्सिबल होयो क्यों ना था? रिवर्सिबल अपन मलिक के लिए डेलेस बने को क्यों रहता है डेलेस बने को क्यों चेंज इन इंट्रोपी हो डेलेस बने को चेंज इन चेंज इन इंट्रोपी हो चेंज इन इंट्रोपी हो चेंज इन इंट्रोपी बने को याद करा क्यों रहता है ये रहता है क्यों रहता है एस फाइनल एस फाइनल माइनस क्यों रहता है एस इनिशियल 
इनिशियल इनिशियल ये कुरा के गर्न पर्यो हामीले एड गर्न पर्यो हामी कहिले पनि कन्फ्युजन हुँदैन भने अब तिमीलाई मैले के कुरा सिकाउन खोज्दै छु भने हेर त अब तिमीहरुले थाहा छ स्पोन्टेनियस रिएक्सन र नन स्पोन्टेनियस रिएक्सन भन्ने थाहा छ स्पोन्टेनियस रिएक्सन भन्नु नेचुरल रिएक्सन भन्ने एउटा कुरा हो जस्तै स्पोन्टेनियस रिएक्सन भनेको कुनै पनि एक्सटर्नल एजेन्सी बिना कुनै पनि एक्सटर्नल एनर्जी नलगाइकन एक्सटर्नल एजेन्सी युज नगरीकन त्यो रिएक्सन प्रोसिड हुन्छ नि त्यसलाई हामीले के भन्ने हो स्पोन्टेनियस रिएक्सन भन्ने हो स्पोन्टेनियस रिएक्सन भनेको के हो अल द नेचुरल प्रोसेसेस आर स्पोन्टेनियस के रहछ न त प्रोसेसेस रहछ रिएक्सन रहछ जस्तै रहै त यसको बारेमा मैले हेर त इन्ट्रोपीको कुरा आउँछ त्यसले स्पोन्टेनियस को कुरा मैले यहाँ जोडि हाले मैले के लेखे स्पोन्टेनियस 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 प्रोसेस भनेको के हो स्पोन्टेनियस प्रोसेस भनेको के हो स्पोन्टेनियस प्रोसेस भनेको एउटा यस्तो प्रोसेस हेर त यस एउटा यस्तो प्रोसेस व्हिच क्यान बी क्यारिड आउट विदाउट द विदाउट द युज अफ एनी एक्सटर्नल एजेन्सी हेर त विदाउट विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेन्सी कुनै पनि एक्सटर्नल एनर्जी युज नगरीकन कुनै पनि रिएक्सन प्रोसिड हुन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने स्पोन्टेनियस विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेन्सी रिएक्सन क्यान प्रोसिड भयो भने रिएक्सन प्रोसिड भयो भने त्यसलाई नै हामीले के भन्ने हो स्पोन्टेनियस प्रोसेस भन्ने हो स्पोन्टेनियस प्रोसेस भन्ने हो स्पोन्टेनियस प्रोसेस भन्ने हो यो भनेको हाम्रो के रहछ ओके नेचुरल प्रोसेस हेर त एक्जामपल भनेको के रहछ ओके अल नेचुरल प्रोसेसेस नेचुरल प्रोसेसेस यो क्रमले के गर्न पर्यो याद गर्न पर्यो अब मैले तिमीलाई सिकाउन खोज्दै छु के नेचुरल प्रोसेस भने मैले अब एकचोटी के कुरा तिमीले याद गर्न पर्यो भने एक्सटर्नल एजेन्सी युज गरेछ नि नन स्पोन्टेनियस हो एक्सटर्नल एजेन्सी युज गरेछ छैन नि त्यो के हो स्पोन्टेनियस प्रोसेस हो अब स्पोन्टेनियस प्रोसेस र एन्ट्रोपीको बीचमा कस्तो रिलेसन हुन्छ त्यो कुरा याद गर्न पर्यो के हेर त याद गर एट इक्विलिब्रियम एट हेर त रिभर्सिबल मैले के लेखे यहाँ नोट भनेर लेखे पहिला मैले नोट भनेर लेखे रिभर्सिबल रिएक्सन स्पोन्टेनियस रिएक्सन भनेर हेर त स्पोन्टेनियस मा पनि रिभर्सिबल रिएक्सन मैले के लेखे फर अ रिभर्सिबल रिभर्सिबल प्रोसेस फर अ रिभर्सिबल प्रोसेस एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम याद गराइ रिभर्सिबल प्रोसेस अर्थात एट इक्विलिब्रियम कन्डिसन मा जहिले पनि डेल एस भनेको 0 हुन्छ डेल एस भनेको के हुन्छ 0 हुन्छ यो कुरा के गर्न पर्यो याद गर्न पर्यो अनि याद गर यदि के छ न त फर अ प्रोसेस हे त इन आइसोलेटेड सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम मा चाहिँ के हुन्छ न त आइसोलेटेड सिस्टम मा चाहिँ के हुन्छ आइसोलेटेड सिस्टम मा चाहिँ के हुन्छ न त डेल एस इज ग्रेटर देन 0 हुन्छ मैले के लेखे फर अ प्रोसेस इन आइसोलेटेड सिस्टम फर अ प्रोसेस फर अ प्रोसेस to be spontaneous spontaneous in isolated system isolated system ma chai spontaneous process ko lagi del s ko value jaile pani ke huncha zero ko bhanda dherai huncha यदि सिस्टम के छैन त आइसोलेटेड छैन इफ द सिस्टम इज नॉट आइसोलेटेड इफ द सिस्टम इज नॉट आइसोलेटेड इफ द सिस्टम इज नॉट आइसोलेटेड आइसोलेटेड छैन भने चाहिँ के हुन्छ थाहा छ डेल एस भनेको के हुन्छ डेल एस भनेको के हुन्छ डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउन्डिङ हुन्छ डेल एस सिस्टम प्लस के हुन्छ 
डेल एस क्यों चना था डेल एस सराउंडिंग डेल एस क्यों चना था डेल एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन जीरो यू करें याद करना पड़ेगा जहिले पनी स्पोंटेनियस प्रोसेस को लागी चें ये ता स्पोंटेनियस प्रोसेस को लाइक क्यों नहीं पता था डेल एस शुड बी ग्रेटर देन जीरो यू करें याद करना पड़ेगा अब इस्लाम ने एक्सप्लेन करने के लाइक क्यों यूज़ करें कौन सा जीव्स प्री इनर्जी यूज़ करें कौन सा क्या याद करा स्पोंटेनिटी अर्थात फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस बने को हमने क्या करना सकते ना हो हमने इंट्रोपी बात मात्रे पर नहीं निकालना सकते ना हो हमने इंथेल्पी बात पर नहीं निकालना सकते ना हो ठीक है लेकिन अगर हमने क्यूज़ करना पड़े को जीव्स प्री इनर्जी यूज़ करना पड़े अब हम क्या करें आगाडी बढ़े आगाडी बढ़े बाहर अब आगाडी बढ़े और कोई रहता ओके और कोई रहता इस तरह का क्वेश्चन रहता डिस्कशन करने आलो इस तरह का क्वेश्चन और को डिस्कशन करने आलो मतलब और कोई क्वेश्चन लेके ये वाला क्वेश्चन लेके अन्य जीव्स प्री इनर्जी से काउंस को अंतर क्यों जा क्लास सकें जाइए ता ये ता क्लास पर नहीं सकें जा ये चैप्टर पर नहीं सकें जा क्या टू मोल्स ऑफ मतलब क्या लिखे हैं टू मोल्स Ideal gas expands spontaneously into a vacuum. The work done is The work, the work done is two joule, four joule, infinity zero. The expansion of the earth's diameter is equal to zero. एक्सपांसन मनित के दायें बाएं कीपन नसुस नहीं आंसर क्यों था जीरो एक्सपांसन मनित क्यों था जीरो फिर कौशली भाई ये बनना हम लोग क्या था तो नहीं ओर्ग डन मनित क्यों ओर्ग डन मनित क्यों पी डेल बी तीमाती पर निकलने से बैकुम ये था पी डेल इक्वल टू बी इसमें एक सटी याद कराई बैकुम में क्यों था जाइली पनी प बैकुम में जाइले पनी क्यों जब प्रेशर जीरो होन्सा मनी से मलय की लिखना सकते हो जीरो इनटू डेल बी डाउट इन चाइनन आंसर कती हो दस का दिन है जीरो मात्र दस का दिन है इसीलिए आए को बोलो ये पनी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार गनी इंसा बोलो ये पनी क्यों जब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार गनी इंसा अब यहाँ म Jeeves free energy. ये खास में मतलब बताने चाहते हैं कि जीव्स फ्री एनर्जी होने को क्यों? हमरे स्पॉन्टेनियस जंतन याद करता हमरे ये रहता स्पॉन्टेनियस जंतनी एक चीज याद करता हमारे लिए क्या नाचो? जीव्स फ्री एनर्जी जंतनी याद करा इन याद हम लिखे करा याद करना पड़ेगा इन स्पॉन्टेनिटी रा फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन जंत स्पॉन्टेनिटी रा फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन हम लिखेगा न सकते ना सजीले संग हम लिख प्रेडिट करना सकते ना किसको हेल्प आता इंथेलिपी रा इंट्रोपी को हेल्प हेल्प आता इंथेलिपी रा इंट्रोपी को हेल्प आता हम लिख सजीले संग जीव्स प्री ये तो हम लिख सजीले संग की करना न सकने कारण लेकर दाखिली स्पॉन्टेनिटी � which can be used to predict the spontaneity or feasibility of the process. This case is called use the result. This free energy line, we have the capital G representation. What do we do? This free energy is used to predict the spontaneity of reaction. Spontaneity or 
feasibility of the process one ko. Kun bela reaction feasible unsa? Kun bela reaction feasible unde na? Tei kurasi kano ko dey sugya. Reaction feasible unhe ra naone condition unhe kamle zip free energy baata matre kiya karna sakta Calculate karna sakta hu. Of a process. Mali kina chhu? Your zip free energy, which is used to predict the spontaneity of reaction. Feasible banana reaction possible unsa ki unda ina banana. Just the your zip free energy unsa ni zip free energy which can be mathematically expressed as मतलब क्या लिखें h minus t s लिखें g बने को free energy हो h बने को enthalpy हो h बने को क्या ना h बने को क्यों enthalpy of the system हो enthalpy enthalpy of क्यों ना ता enthalpy of क्यों system हो enthalpy of system हो confusion ना होने s बने को क्यों entropy of the system हो entropy entropy of the entropy of the क्यों system हो entropy of the system हो याद करा T बने को absolute temperature हो, T बने को क्या था? Absolute, absolute, absolute temperature हो। इसमें याद करा change in free energy यार तो change in क्यों ना zips free energy बनी हो। Change in zips free energy बने को जो फिर क्यों change in zips free energy बने को जो क्यों del G होगी ना? Del G equal time रखिए उन चलना था del H change in enthalpy ओके यार तो एट कंस्टेंट क्या ना था एट कंस्टेंट टेम्परेचर एट कंस्टेंट टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर में इतने के कंस्टेंट टेम्परेचर में ने बोला मुझे क्या लिखना सकते हो ओके डेल एस लिखना सकते हो इस्लाम लिखे पनी मंच आता था यो जीव्स फ्री ना जी कस्ले देखो एलमंड्स ले देखो यो इस्लाम ने सिंपली की मात्रे पनी बना सकता हूँ, जीव्स एलमंड इक्वेशन मात्रे पनी बना सकता हूँ। अब तुम लोग क्या करा याद करना पड़ेगा नहीं? ये रहता एडी, एडी क्या है कुछ और रिएक्शन सॉल्व कर दे जाता करी न्यूमेरिकल सॉल्व कर दे जाता करी। डेल जी को भैलू, एडी क्या है कुछ एडी नेगेटिव आए कुछ Reactional process is process is spontaneous. Process is क्या होना है? Spontaneous होना है। ये दी del G जनसा नहीं del G ये दी del G को भैलो positive आए को छा बने चाहिए। Process is non spontaneous. Process क्या होना था? Process is प्रोसेस एच क्यों उनसा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इस क्यों उनसा ना था नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इस नॉन स्पॉन्टेनियस याद करा ये दी यो डेल जी जनसा नहीं यो डेल जी को भैलू क्यों उनसा डेल जी को भैलू जीरो उनसा बने डेल जी को भैलू क्यों उनसा ना था जीरो उनसा नहीं प्रोसेस इस इन इक्वि� Process, process is in process is in equilibrium. इतनी जाने enough है ना क्या more than enough है रा इतना इतनी जाने क्यों जाना था more than enough होना था ये क्राम डिजाइन लिखने की करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा ये क्राम लिखने की करना पड़ेगा डिजाइन लिखने हमले याद करी रखना पड़ेगा ओके आज अगले चलते मेरा कत्ती की इफेक्ट लागे होना था मेरे चार बजे रात को क्लास था वो थी इन रने पर चलने क्लास कत्ती की इफेक्टिव लागे आज अगले चलता ये रहता अब ये रहता हम लोग करी हम लोग क्यों आए कुछ थर्मोडायनेमिक सब पे सके चाहे एक दिन टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने में लागे ना और कुछ चैप्टर प अब तेरे दा थर्मोडायनेमिक बार आवनी क्वेश्चन रहता सब पे मिलाओ साला नहीं तो ये टाइप क्वेश्चन आओ से यार जब ती पढ़ा सुई तीसरा मतलब तीन लेके करा बा फाइनल करा नया करा पढ़े रहो ना जिस फ्री एनर्जी में ये वाला बड़ी पन्नो पढ़ देना क्या ये वाला बड़ी पन्नो पढ़ने सेलिवर संधा बाहर करा पढ़ देना पढ़े रा सेलिवर संधा बाहर करा मिक